，能够用手解决的事情，绝对不会下挖机用手。陈师傅开挖机，只开那挖机。今天我们的精神就是给东家挖一个房屋地基，整个地基只有四间房。为什么东家只建四间房呢？因为旁边这一栋老房子，东家要把它拆掉。要建一栋大别墅，但是建一栋超豪华的大别墅，至少要两年才能够建好。而把这旧房拆掉之后，东家就没有一个住的地方，上有老，下有少，得要找一个地方住才行。所以东家就想了一个办法，建一栋两层的临时住宿，下面一层总共四间房。挖机面前的这一间就做卧室，中间那一间就做餐厅，最前面那两间就做厨房和卫生间。然后到二楼之后，那四间房就全部是卧室，这样一家人就都有地方吃住。等两年之后，大别墅建好，到时候人就多搬到大别墅里面去。然后这栋两层的临时住所。就可以拿来喂鸡喂鸭，东家这个想法还是真的不错。东家问我建两层是要打桩还是挖条形基础？我看东家这地方地质条件蛮好，地基也不用挖很深，反正别墅建好之后是拿来喂鸡喂鸭用，而且东家刚把后面的挡土墙砌好，还剩了很多石头。综合分析之后。我觉得挖这种条形基础比较好，刚好可以把剩余的石头全部用在这些挖好的基础里面。东家听了我的建议之后，觉得我说的非常对，所以就听从了我的建议，说我经验丰富，就按我的思路挖就可以。因为我的斗有八十公分宽，所以我只能挖一斗宽。然后深度是井土的地方，就挖下去五十公分。如果挖太浅的话，石头放不下去。如果松土比较深，就一定要全部挖到井土。挖到井土后，再挖下去二十公分，这样的地基才会牢固。第一间左边这间卧室，老板娘突然不想要了。我刚把挖好的沟准备填掉。东家说：“还是要这间卧室。”刚准备挖出来，老板娘又说不要这间房，而我又挖土把它填掉。老板娘觉得上面有三间卧室就可以了，老人一间，他们夫妻俩一间，小孩一间。后来东家跟我说，这间房必须要挖出来，让我不要听老板娘的。就这样反反复复，我又把它挖出来了。哎。一家人没有商量好就是这样，本来只要两个小时就可以挖好的，就是一家人没有提前商量好，结果就做了很多无用功。一个这么小的地基，两个小时的事情，四个小时才挖好。我一个开挖机的，自己都不好意思了。才四十个平方的地基，挖了半天，嘿嘿，还赖挣了东家七百多。这也不能怪我啊，是不是？干完收工，每天多挣几百，生活多姿多彩。谢谢大家的收看，老铁们，今天拆房子，在这个洞里面找到了这两个东西，有没有人认识的？二、哦、后，陈师傅开挖机，只开那挖机。今天要拆的这栋房子，是我看到过最有文化内涵的房子。老规矩。拆房之前，先行杀个礼，无意冒犯，有事找领导。房子的右边前面比较宽阔，所以我就从右边开始拆。先把前面的这两根柱子推倒。我们这边六七十年代建的房子都是一个样子，门口都有几个这样的柱子，柱子一倒，这些窗户就都能见到太阳了。这些窗户能见到太阳的时候，就是房子被拆的时候。说真的，以前用土砖建的房子，还能够保存五六十年，屹立不倒，真的很不错了。哎哎哎，大哥，我这是在拆房子，你
你在干什么？尊重我一下好不好？这不是在开玩笑的。上面废掉瓦和抓头下来的，你看话都没说完，油缸和玻璃就被打了。用毛巾擦拭了一下玻璃，还好只有几个口子，没有碎。油缸也只是刮了几条印子，问题不是很大。哎，这个木头是怎么回事？怎么突然砸在我油缸上面？这是看我刚才没有被抓头砸坏，他是来补一刀的吧？怎么贴贴出问题？我拆房之前明明行过三个礼啊，说了找领导。为什么总是针对我？看来下次要多行几个礼才行。是不是在挖机上面行礼不够诚意？要人下车站在下面行礼才行啊！明明是一些很简单的事情，总是出现各种各样的问题，让我拆房都有一点不敢拆了。这里我好像发现了一个宝贝，好像是一个木铸的桶子，我先把它放到一边。等一下，大回家。老铁们，这个该怎么读？是叫“耕图传家”还是“家传图耕”？这几个字和上面的图案写的非常好，真的很可惜。如果是写在一张纸上，我肯定会把它带走。但是这个没办法，它是写在墙上的，跟墙融为了一体，有点可惜。这里又有一个宝贝，我们先把它放到旁边。哎，这后面有一个洞，我们看有些什么东西在里面。在洞里面，我们发现了这两个东西，保存的还可以，我们先放到一边，等一下把它带走。接下来我们继续拆房。现在还没有看到辣条，今天是不是不会有辣条了？嘿嘿，不可能的，今天不止一根辣条。而且有两根，老铁们继续看，你们等一下就会看到。拆最后这一间房的时候，领导叫我快一点拆，他说今天幼儿园同学聚会，要早一点去。得到了领导的精神指示，我就加快了速度，三下五除二就把这一间房全部拆了。最后只剩下这一个小杂房，这个地方。最适合辣条在里面，我们小心点，慢一点拆，只剩下最后一面墙了。第一根辣条终于出现了，掉下来后立马抓进了红抓里面。我把它挖出来，放它走，它直接从我兜里面爬出来溜走了。有第一条，就绝对有另外一条，另外一条以最快的速度也抓进了红抓里面。我现在小心翼翼地把辣条挖出来，把它放到一个安全的地方，收工。每天多挣几百，生活多姿多彩。